సినిమా చాలా ఖర్చు పెట్టి తీసిన సినిమా చాలు చాలా మా ప్రొడ్యూసర్స్కి స్వప్న దత్ అశ్విని దత్ గారికి మీకు తెలుసు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఏమేమి సినిమాలు తీశారు వాళ్ళ సక్సెస్ రేట్ ఏంటో చాలా దమ్ముతో తీసిన సినిమా ఇది చాలా తక్కు ఇలాంటి సినిమాలు రావటం ఈ కాలంలో చాలా అరుదు దీనికి కంపారిజనే లేదని నేను అంటున్నాను నాకు ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు తెలుగు హిందీలో కానివ్వండి బాలీవుడ్లో కానివ్వండి అంటే దిస్ ఈజ్ హ్యాస్ దట్ వెరీ ఓల్డ్ వరల్డ్ చామ్ అండ్ ఒక ఎపిక్ ఒక దృశ్య కావ్యం అని నా అభిప్రాయం ఇక మిగతా విషయాలకు వస్తే నేను స్వప్న సినిమా వైజయంతి వాళ్ళు డిఆర్ దుల్కర్తో లాస్ట్ సినిమా ఏం చేశారో మీకు తెలుసు మహానటి సో అది ఎంత పెద్ద రేంజ్కి వెళ్ళిందో మీ అందరికీ తెలుసు తనకి ఎంత మంచి ఫాలోయింగ్ తెప్పించిందో మన తెలుగువారి హృదయాల్లో మీ అందరికీ తెలుసు నేను తనకి ఈ సినిమాకి తనకి ఒక ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ చేస్తున్నందుకు నేను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా గర్వపడుతున్నాను అండ్ మీరు తప్పకుండా నా పాత్రే కాదు ఈ సినిమాని చూసి ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ చాలా అది ఎన్నో ఫీలింగ్లు ఉంటాయి మీకు ఇది ఒక మీ కళ్ళకి చెవులకి మనసుకి ఒక విందు అండ్ మీరు మర్చిపోలేని సినిమా పదహారు సంవత్సరాల క్రితం నేను నేను ఒకప్పుడు రామ్నే మీ అందరికీ తెలుసు గోదావరి అనే సినిమా మీ అందరి మనసులో ఇంకా ఉందని నాకు తెలుసు చాలామంది క్లాసిక్ అదొక క్లాసిక్ అని భావిస్తారు ఆ తరం రామ్ నుంచి నేను ఈ తరం రామ్కి ఏం చెప్తున్నానంటే నేను చెప్తున్నాను ఇది ఇది ఈ తరానికి సీతారాముల ప్రేమ కథ ఒక దాన్ని మించి ఒక క్లాసిక్ అంటే ఒక గోదావరి ఒక మరో చరిత్ర ఒక గీతాంజలి ఆ సినిమాలు స్థాయిలో ఉంటుందని నా అభిప్రాయం ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ లవ్ దట్ ఐ బీన్ రిసీవింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్ వన్ వీక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ చాలా చాలా లక్కీ టు ప్లే సీత మహాలక్ష్మి యు నో వన్ ఐ గాట్ దిస్ రోల్ ఐ వాజ్ ఐ నెవర్ ఇమాజిన్డ్ దాట్ యు నో ఐ యాక్చువల్లీ ఐ ఫెల్ ఇన్ దట్ విత్ సీత మహాలక్ష్మి హర్ జర్నీ Uh, the way the film has has been shot at various multiple locations we have kashmir uh, sonmark sitpur which is in uh, ahmednagar uh, ahmedabad and uh, Kash- uh, you know russia hyderabad so i'm so happy to be a part of this film you must have seen it in the trailer the cinematography looks amazing we have vinod sir that who's done an incredible job um, hanu sir Uh, I will forever be grateful to Hanu sir because uh, he offered me this role which is written once in like you know 10 years 15 years so I think I'm really the lucky one the blessed one to have uh, gotten this character uh, also for any girl to start her Telugu debut what else do you want you want Vajanti films the biggest banner we all i wanted was hanu sir you know who is a great director he's the king when it comes to you know visuals and the way he writes his dialogue it's very poetic and very lyrical and then we have dilkar salman opposite me playing ram uh, i have i i honestly every time i go back to mumbai people are like how did you get that you know sita ram it's such a it's such a prestigious character to play and i'm 100% sure as much as I loved playing Sita Mahalakshmi you guys who will also fall in love with the way she loves Ram and her entire journey and i feel like guys do you agree with me there is little bit romance the graph of the romance has gone down right after covid <laughs> so i think uh, it's high time we needed a romantic film in the theaters so here we are uh presenting sita ramam there are stories there are great love stories and then there is sita ramam so please august 5th it is i really request you guys to go, go and watch it and let me know what you feel uh, having said that this film wouldn't be complete without uh, rashmika who is not here with us gautam sir is not here with us uh, suman sir and 
Tarun ji, thank you. Uh, really, really grateful for you guys to be a part of this film. And uh, I'm just signing off, saying, um, you know, how do you how do you end it? Itlu me Sita ne. It ha. Itlu me Sita. Your Sita. Andri ke namaskar. Um, wonderful promotional tour uh, in Amla. And uh, I have a special love for Vizag. Uh, very early in my career, my third or fourth film, uh, we came and shot here. And uh, I love the people. I loved the food. Uh, I love the beach. So it gives me great joy to come back uh, to Vizag. And uh, Vizagpi films is like family to me. After Mahanati, when they offered me this film, uh, I knew it was going to be something special. I knew it will be. Uh, they'll take the best care of the film and of me and all the actors. Uh, for the type of film this is, uh, if you look at it, it, it might seem just like a love story. But uh, as producers, they believe so much in the story that they'll give it everything. So if you see, this is a very big scale film. It shot across India and Russia, and uh, it shot in period. It's got 1965 to 1985. Uh, as a period in the film, and uh, they don't uh, compromise on anything. And uh, the director Hanu sir, who is uh, one of the most passionate filmmakers I've worked with, uh, this seems like his dream film, uh, his ultimate film, his ultimate love letter to cinema. Uh, I keep asking what he's going to do after this because he's so um, consumed in this film. So. Uh, And like uh, when I did Mahanati, and you know, at Telugu audience didn't know me at that time. Uh, my filmmakers and my producers always, uh, uh, you know, had great actors, great talent, beloved actors of Telugu cinema support the film, so they'll watch it and maybe see me in the process. So at that time, Vijay and Samantha came in and and uh, played those amazing roles in that film, and I think that brought more people to the audience and helped introduce me to people. And again, this time we have Rashmika, we have Sumantana, and Tarun, and this huge cast, and a wonderful leading lady, Bunal. So I think uh, every time, uh, Vijayanti always gives me the help and support of all these amazing artists, uh, so that the audience can get to see me in this character. So it's going to be a very special film. Uh, Uh, I'm very sorry that I'm not speaking in Telugu, but now I can understand very well. Uh, so any questions you ask me in Telugu, I'm very confident I can reply. Uh, in some way or form, uh, luckily I'm honoured uh, to be a part of this wonderful film with this talent. It's uh, my blessing and consider yes, sir. Russia's Jewish na puru gora inka na dubbing ni jepi na puru narration. ఏదైతే చెప్పినారో దానికి హండ్రెడ్ టైమ్స్ హీస్ డెలివర్డ్ అండ్ తప్పకుండా ఇట్లాంటి సినిమా హ్యూజ్ హిట్స్ అయినాయి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అదేవిధంగా పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు తెలిసి ఏదైతే ఆ నోస్టాలజిక్ లవ్ ఫీలింగ్ మనం ఎప్పటి నుంచో మణిరత్నం సినిమాలు ఇవన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేసినామో అదే ఫీలింగ్ హనుభాయ్ తెస్తాడు అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాకి అండ్ స్వప్న సినిమా వైజయంతి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ దేవ్ increase the scale of their film completely and this is definitely a theater watch so tappakunda august 5th uh, i encourage all the viewers to watch it in the theater and protect all of us thank you all